。这是邓俊辉最惊险的决胜局，远台打算拼了，漂亮，追下来直接要黑，对自己的准度有着极大的信心。这是去年冠中冠的小组赛第一轮对阵张安达，裁判是波娃，当时是因为火箭的临时退赛，所以丁俊辉是临时替补。扎拿是因为去年是拿了天津国锦赛的冠军，黑球是线上，需要去顶一下球队，打后了，决胜局还是有点手紧了。这一场比赛，丁俊晖是三比零开始，然后被扎拿连追三局。其实丁俊晖上一个赛季也挺好的状态，打进过两次决赛，虽然全输了，但是也是杀进了前十六。嗯，直接可以球了。当时这一根运气很差，应该是断了，只能防了。哎呀，这球没上去啊！现场的球迷在大喊：“给你回加油！”决胜局两人都是有点手紧。张安达这时候是巅峰时期，刚拿了冠军。但是这时候丁俊晖已经很多年没拿冠军了，所以这时候很多球迷对丁俊晖都产生了质疑啊，他是否还能够夺冠？球星看起来不错，其实冠中冠的叫法不太准确，准确一点叫法叫玩中玩。因为翻译的话，应该是针对的是人，不是冠军。之前央视的话，应该都是叫王中王。只有上一个赛季拿冠军的选手才能够参加。如果有重复拿冠军的，就像今年的小特拿了很多冠军，那么排名比较高的可以替补。冠军奖金是十五万英镑，所以它的含金量是仅次于大师赛。令人遗憾的是，他没有单独设147的奖金，还有单杠最高奖。像之前的小特还有塞尔比，在冠军冠都是打过147。当时没有奖金。一杆球很细，可以说是一杆制胜的球形。对了，冠军冠它不是世泰联的比赛，所以现在看的话需要收费。好像冠军联赛也是。Safe red on the side cushion。这一杆球需要加杆了。哎呀，这球打厚了。这一杆失误真的是大漏呀！刚才的黑球也是打厚了。丁俊晖这时候的状态有点差，因为当时火箭是突然退赛，丁俊晖就立马去了英国。今年其实也是啊，丁俊晖刚拿了国锦赛冠军，明天的晚上就要打小特了，看起来很失望。这局球想逆转的话，其实也不容易啊。库边有一颗红球，并且粉球的位置也不好。张安达这时候太稳了，拿了国锦赛冠军，并且打出了1 4 7 Completely understand why he hasn't done it。今年一共有三位中国选手参加冠军冠，丁俊晖、肖国东还有白雨露，这也是在冠军冠历史上应该是人数最多的一次了。和17年是持平， 1 7年是丁俊晖、傅家俊还有梁王博。待会就看一下如何去处理库边那一刻了。漂亮！这一杆配球的力度刚刚好。当时看了直播，决胜局真的是啊，太刺激了。现场还是有不少的中国球迷
，交了上面的订单，需要拼一杆转度了。有了。I mean, what is it? That way. Next time. 张达确实啊，状态比较好。现在丁俊晖最后的一颗保险就是反球。That's what Ding will be holding on to. 冠军冠也是福利伞，只要参加的话，即使第一轮被淘汰，也会有一万两千五百万的收入，也不少了。Forty-two. 如果第一轮拿下的话，就会有一万七千五百万的收入。Forty-six. 用篮球来带，两库。没出来。这一杆 K 球其实挺难的，沙拿是选择翻带还是防守？还是比较保险，选择了防守。当时看了直播，很多人说扎拿应该是选择翻带好一点，因为丁俊晖需要清台，扎拿只需要打进粉球。丁俊晖三比零被扎拿追到决胜局。所以这时候心态的话已经有点波动了。The three, the usual way of playing it. 粉球应该是可以打，需要打的很薄。打后了，看一下粉球的位置，转一下之后，丁俊晖摆手了。这一杆力度就小了，可以进攻了，连攻带守的一杆。太刺激了！打进了！现场的球迷瞬间陷入了疯狂。黑球角度比较大，压力球来了，有了，真是超级大心脏，还是顶住了压力。现场的球迷感觉是有点像看足球一样。扎拿比较绅士啊，也是给了一个祝福，面带微笑。现场丁俊晖的粉丝还是挺多的，这场比赛真的是一波三折